আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের জন্য এইচএসসি ফিজিক্স এর অর্থাৎ এইচএসসি ফিজিক্স এর ফার্স্ট পেপার এর সেকেন্ড যে চ্যাপ্টার অর্থাৎ ভেক্টর হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই এটার নাম শুনে থাকবে বা এটা তোমরা অলরেডি হয়তো এটা সম্পর্কে জেনে ফেলেছো ভেক্টর ভেক্টর অর ভেক্টর কোয়ান্টিটি যেটা ভেক্টর রাশি নামে আসলে কথা বলবো মূলত তো এই যে ভেক্টর অধ্যায়টা ভেক্টর অধ্যায় অর্থাৎ এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এটা হলো ভেক্টর রাশি সম্পর্কিত অধ্যায়টা তো এখানে কি আছে আমরা এক নজর একটু জেনে নেই একটা গ্যালান্স তোমরা দেখতে পারো ফার্স্ট অফ অল দেখো হোয়াট ইজ কোয়ান্টিটি রাশি কি ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ কোয়ান্টিটি রাশি কি কাইন্ডস অফ কোয়ান্টিটি তোমরা জানো যে রাশি দুই ধরনের আছে অর্থাৎ দিক নির্ভরতা অনুসারে রাশি দুই প্রকার ফার্স্ট অফ অল স্কেলার কোয়ান্টিটি অ্যান্ড সেকেন্ড ভেক্টর কোয়ান্টিটি এরপরে এই দেখো স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব অ্যান্ড দেন ভেক্টর রাশির প্রকাশ ভেক্টর রাশিকে প্রকাশ করা হয় কোন লেটারগুলো দ্বারা এবং এর ভেক্টর রাশির প্রকাশগুলো কোনো একটা লেটারের উপরে কোন ধরনের সাইন থাকে সেটা দ্বারা আমরা সেটা দেখব এরপরে আছে দেখো ভেক্টরের মান কোনো একটি ভেক্টর রাশির মান ডিরেকশান সেটা সম্পর্কে আমরা জানব বিভিন্ন প্রকার ভেক্টর হ্যাঁ দেখো বিভিন্ন প্রকার ভেক্টর তোমরা জেনে থাকবে এদের মধ্যে অনেক ধরনের ভেক্টর আছে এক্সাম্পল দেখো যে সম ভেক্টর বা সমান ভেক্টর শূন্য ভেক্টর ঋণাত্মক ভেক্টর স্বাধীন ভেক্টর সীমাবদ্ধ ভেক্টর আয়তকার একক ভেক্টর এই এই ধরনের ভেক্টরগুলো আসছে এক্সেট্রা আমি সবগুলো ভেক্টর নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এরপরে দেখো রেফারেন্স পয়েন্ট প্রসঙ্গবিন্দু অ্যান্ড রেফারেন্স যে ফ্রেম যেটা কাঠামো যেটা অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমরা দেখবা যে ওয়ান ডাইমেনশন টু ডাইমেনশন অ্যান্ড থ্রি ডাইমেনশন এইগুলো আছে এগুলো আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব কারণ আমাদের কিন্তু অবশ্যই স্পেশালি থ্রি ডাইমেনশন যেটা সেটা কিন্তু এধ্যায় তোমাকে বুঝতে হবে ভেক্টরের যোগ বিয়োগ হ্যাঁ তোমরা নর্মাল বীজগণিতের যে যোগ বিয়োগ সেটা তোমরা দেখছো যে সেটা এক ধরনের ছিল যে বীজগণিতের যোগ বিয়োগ আর এখানে কিন্তু এই যে ভেক্টর বীজগণিত তোমরা যখন স্কেলার রাশি আর ভেক্টর রাশি পড়ো সেক্ষেত্রে তোমরা দেখছো যখন ডিফারেন্সটা পড়ছো স্কেলার রাশি অ্যান্ড ভেক্টর রাশির মধ্যে যে স্কেলার রাশির যোগ বিয়োগ গুণ ইত্যাদি সাধারণ বীজগণিতের নেমে করা হয় বা করা যায় অন দ্য আদার হ্যান্ড ভেক্টর রাশির যোগ বিয়োগ গুণ ইত্যাদি সাধারণ বীজগণিতের নিয়মে করা যায় না এটা ভেক্টর বীজগণিত নিয়মকে ফলো করে হ্যাঁ সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব যে কীভাবে এটা করে এরপরে সামন্তরিক সূত্র যেটা ভেক্টর যোগের আমরা দেখব বেশ কিছু সূত্র আছে সামন্তরিক সূত্র ত্রিভুজ সূত্র বহুভুজ সূত্র সাধারণ সূত্র উপাংশ সূত্র এই সূত্রগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলবো স্পেশালি সামন্তরিক সূত্র হ্যাঁ এটা তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে কারণ এই সূত্রর অনেক অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এধার মধ্যে আছে এরপরে আমরা ভেক্টর বিভাজন যেটা সেটা দেখব যে একটা ভেক্টর বিভাজন কিভাবে হয় অ্যান্ড ভেক্টরের গুণন অনেক ইম্পর্টেন্ট ভেক্টর গুণন স্কেলার গুণ ভেক্টর গুণ স্কেলার গুণ আমি যখন তোমাদের দেখাবো দেখবো স্কেলার গুণ আর ডট গুণ ভেক্টর গুণ আর ক্রস গুণ এই গুণটা নিয়ে আমি কথা বলবো এরপরে ভেক্টর ক্যালকুলাস হ্যাঁ এটা কিন্তু নতুন একটা অ্যাডিশন যেটা কয়েক বছর আগে এইচএসসি লেভেলে কিন্তু এটা ছিল না এটা কিন্তু একটু উচ্চ ক্লাসে ছিল বাট এইটা এখন তোমাদের অ্যাড করেছে যে ভেক্টর ক্যালকুলাস অর্থাৎ এখান থেকে আমি ক্যালকুলাস তোমরা অবশ্যই জেনে থাকবে এটা হলো একটা গণিতের শাখা ক্যালকুলাস তাহলে এই এখানে আমরা ভেক্টর ক্যালকুলাসটা আমরা দেখব এর মধ্যে গ্রেডিয়ান ডাইভার্জেন্স কার্ল এইগুলোর এই রাশিগুলো সম্পর্কে আমি বিস্তারিত কথা বলবো তা আজকে চলো আমরা শুরু করি প্রথমে রাশি নিয়ে শুরু করি পুরো এই অধ্যায়টা আমরা যেহেতু পড়ব ধারাবাহিকভাবে তা আমি প্রথম আজকে তোমাদের রাশি নিয়ে কথা বলবো হোয়াট ইজ কোয়ান্টিটি রাশি কি হ্যাঁ রাশি রাশি হলো যা কিছু পরিমাপ করা যায় সেটাই রাশি অলরেডি তোমাদের এই ধারণাটা আসছে অবশ্যই তোমরা যেহেতু নবম দশম শ্রেণী পার করে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে এখানে আসছ অবশ্যই তাহলে রাশি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আসছে আমি এটাকে আর একটু এক্সটেন্ডেড করি যে রাশি কি রাশি হলো যা কিছু পরিমাপযোগ্য পরিমাপ করা যাবে সেটাই কিন্তু রাশি হ্যাঁ তাহলে কি রাশি আমরা যেমন বলতে পারি যে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য ফাইভ মিটার কোনো কিছুর ওয়েট 
হয়তো টোয়েন্টি নিউটন এই যে এইগুলো যে কোনো কিছুর ওয়েট এত নিউটন কোনো কিছুর ভর এত কেজি বা এরকম কোনো কিছু বলবে যে অ্যাক্সিলারেশন এত মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হ্যাঁ এগুলোই কিন্তু এগুলো কিন্তু রাশি আর তাহলে আমরা বলতে পারি এখন দৈর্ঘ্য একটি রাশি এরপরে ভর একটি রাশি কারণ ভর ফাইভ কেজি এই যে আমরা একটা ইউনিট দ্বারা বুঝে ফেলতেছি যে ফাইভ কেজি একটা ইউনিট আছে তাহলে এক্ষেত্রে এটা হলো একটা রাশি এরপরে আমরা আচ্ছা একটা কথা বলি এখন যদি তোমার মনে এরকম প্রশ্ন লাগে স্যার আনন্দ দুঃখ হাসি বেদনা হ্যাঁ এগুলো কি রাশি আচ্ছা এইগুলোর বিষয়টা একটু বলি তাহলে তুমি মনে করো যে পরীক্ষা ভালো ফলাফল করছো তুমি খুব আনন্দিত জিপিএ ফাইভ পেয়েছো হ্যাঁ তাহলে তুমি বলতেস যে আমার অনেক আনন্দ আচ্ছা এই যে অনেক আনন্দ তুমি বলতেস তাহলে আনন্দ কি একটি রাশি না আনন্দ কিন্তু তুমি পরিমাপ করতে পারবে না তুমি দুঃখ পরিমাপ করতে পারবে না সুখ অর্থাৎ যেটা হ্যাপিনেস বা তোমার যে দুঃখ এগুলো তুমি পরিমাপ করতে পারবে না এগুলো কিন্তু অনুমাপ অনুমান করতে পারবা তুমি মানে এটা এটা আসলে পরিমাপযোগ্য না হ্যাঁ সুখ দুঃখ হাসি কান্না এগুলো আবেগ এগুলো আসলে অনুভব করা যায় বা অনুমান করা যাচ্ছে কিন্তু এটা পরিমাপযোগ্য না তুমি পরিমাপ করতে পারবে না তাহলে এগুলো যা পরিমাপযোগ্য নয় সেটা তো আর রাশি হতে পারে না তাহলে এটা এগুলো কিন্তু রাশি নয় তাহলে রাশি আমরা দেখব যে দিক নির দিক অর্থাৎ দিকের উপর ডিপেন্ড করে দিক নির্ভর অনুসারী রাশি দুই প্রকার তাহলে একটা হলো স্কেলার কোয়ান্টিটি অ্যান্ড আদার হলো ভেক্টর কোয়ান্টিটি অর্থাৎ স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি কিন্তু আমরা বাংলাতে এটা কী বলে থাকি অদিক রাশি আর ভেক্টর রাশিকে আমরা বলি দিক রাশি আচ্ছা তাহলে আমাদের এই যে পরীক্ষাত প্রশ্ন এম সি কিউ মাল্টিপল চয়েস করছেন যখন আসে তখন কিন্তু আমরা দেখি যে এরকম কিছু কোয়েশ্চেন আছে নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি নিচের কোনটি স্কেলার রাশি আমাদের আমরা কিন্তু অনেক সময় অনেকটা জটিলতায় পড়ে যায় মানে আমাদের অনেকটা গুলিয়ে যায় যে আসলে কোনটি স্কেলার কোনটা ভেক্টর এভাবে মনে রাখতে পারি না তো আমরা যদি একটি সহজ রুলকে ফলো করি আমরা যদি একটি সহজ রুল ফলো করি রুল বলতে কি যে আসলে আমরা একটা বাক্য মনে রাখবো হ্যাঁ সেটা দ্বারা একটা শর্ট টেকনিক সেটা যদি মনে রাখতে পারি আমরা স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশিকে নিঃসন্দেহে ফাইন্ড আউট করতে পারবো তো আমি একটা সাইড তোমাদের মনে করে দেই সেটা হলো ভেক্টর রাশি হ্যাঁ তোমরা দুইটা সাইড পড়তে যাবে না স্কেলার ভেক্টর দুইটা একসঙ্গে পড়লে কিন্তু তোমরা চিনতে ভুল করে ফেলবে তাহলে আমরা অনলি ভেক্টর রাশিগুলো মনে রাখবো নিঃসন্দেহে ভেক্টর রাশি মনে রাখলে এই রাশিগুলো ছাড়া বাকি যতগুলো রাশি আছে সবই হবে স্কেলার রাশি তাহলে দেখে নেই আমরা ভেক্টর রাশিগুলো দেখো সুন্দর একটা ছন্দ ভবে সব প্রিয়তম ভাষে প্রেমে এই যে একটা বাক্য এই বাক্য দিয়ে কিন্তু আমরা সবগুলো ভেক্টর রাশিকে মনে রাখতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই এই বাক্যটা দেখে আমরা একটু খেয়াল করি দেখো প্রথমে আচ্ছা এই এগুলো কিন্তু সবই ভেক্টর রাশি আমি এখানে একটু তোমাদের কনফার্ম করি যে এগুলো ভেক্টর রাশি হ্যাঁ তোমরা যেন আবার মনে করো না যে এগুলো স্কেলার রাশি এগুলো কিন্তু অবশ্যই ভেক্টর রাশি হ্যাঁ এই যে ভেক্টর রাশি সমূহ এখানে আসছে কি কী আসছে এই যে ভবে ভবে তাহলে কি প্রথম ভতে হলো ভরবে হ্যাঁ ভ মিন্স ভরবে তাহলে ভতে আচ্ছা একটা কথা বলি এই যে ভতে ভরবেগ বলছি এটা যেন তোমরা মনে করো না এটা ভর ভতে ভর মনে করলে কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে যাবে কারণ কি ভর হলে স্কেলার রাশি কিন্তু ভর বেগ হলো ভেক্টর রাশি তাহলে প্রথম ভতে ভর বেগ তাহলে দেখো ভতে ভর বেগ ভর বেগ একটি ভেক্টর রাশি হ্যাঁ তোমরা এটা অবশ্যই পড়ছ ভর বেগ আর বেগ বেগ একটি ভেক্টর রাশি তাহলে ভতে ভর বেগ বৈকার্তে বেগ এটা ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি দন্ত স্ব দেখো ভবে সব দন্ত সাথে স্মরণ ডিসপ্লেসমেন্ট এটা কিন্তু তোমরা পড়ছো তাহলে আমরা কি দেখলাম মোমেন্টাম ভেক্টর রাশি ভেলোসিটি ভেক্টর রাশি ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্মরণ একটা ভেক্টর রাশি এরপরে ফোর্স বল হ্যাঁ তোমরা কিন্তু আসলে এই বিষয়গুলো তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে অলরেডি শেষ করছো যে এগুলো ভেক্টর কোয়ান্টিটি ছিল বাট মাঝে মাঝে হয়তো বা এটা তোমাদের অনেকটাই প্যাস লাগতো যে আসলে এটা কোনটা স্কেলার কোনটা ভেক্টর এটা দেখো বতে বল ভেক্টর রাশি এই যে প প্রিয়তমর প্রথম পটা পয় র ফলা এটা কিন্তু প্রাবল্য ইন্টেন্সিটি তোমরা দেখবা যে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য বা তরিৎ প্রাবল্য অর্থাৎ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি এইগুলো তোমরা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি হয়তো অবশ্যই পড়ছো নবম দশম শ্রেণীতে ছিল এখানে এইসিসি লেভেলেও কিন্তু তোমরা পাবে এটা সেকেন্ড পেপারের সেকেন্ড পেপারের সেকেন্ড চ্যাপ্টার স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি সেখানে কিন্তু ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটিটা আছে অর্থাৎ তরিৎ প্রাবল্য আচ্ছা এর আরও একটি নাম আছে 
তড়িৎ তীব্রতা সেটাও যদি দেখো প্রাবল্য অথবা এটাকে আমরা তীব্রতা বলতে পারবো যে পরীক্ষা যদি আসে তড়িৎ তীব্রতা কোন রাশি ভেক্টর রাশি কারণ কি প্রাবল্য তীব্রতা একই কিন্তু আচ্ছা এরপরে ও তো ওজন ওজন একটি ভেক্টর রাশি দেখো ওয়েট তত তরণ অ্যাক্সিলারেশান এটা কিন্তু ভেক্টর কোয়ান্টিটি অবশ্যই ডেসিলারেশান মন্দন হ্যাঁ মন্দন একটি ভেক্টর রাশি এই যে দেখো এই আটটি রাশির সঙ্গে তোমরা অলরেডি নবম দশম শ্রেণীতে পরিচয় তোমরা পেয়ে গেছো এই আটটি রাশির সঙ্গে যে ভর বেগ বেগ স্মরণ বল প্রাবল্য ওজন তরণ মন্দন এইগুলো কিন্তু নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এখন তোমরা এইস সিলেবেলে আসছো এই মুহূর্তে তোমাদের আরও কিছু ভেক্টর রাশি সম্পর্কে জানার দরকার যা তোমাদের সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত ভয়াকার দেখো এখানে ভ্রামক ভাসের ভয়াকারতে ভ্রামক সকল ভ্রামক ভেক্টর রাশি উইদাউট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া জড়তার ভ্রামকটা ছাড়া আমি যদি বলি বলের ভ্রামক কোন রাশি বলের ভ্রামক ভেক্টর রাশি অর্থাৎ বলের ভ্রামকে টর্ক বলে আচ্ছা এটা আমরা কোন অধ্যায় পাব নিউটোনিয়ান মেকানিক্স তোমাদের চ্যাপ্টার ফোর যেটা নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা যেটা নিউটোনীয় বলবিদ্যা বা নিউটোনিয়ান মেকানিক্স সেখানে গেলে গেলে কিন্তু তুমি টর্ক নামক একটা রাশি পাবে টর্ক যেটাকে টাও দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে বলের ভ্রামক ওই বলের ভ্রামকটা কিন্তু একটি ভেক্টর রাশি আমি বলছি কি সকল ভ্রামক বলের ভ্রামক ভেক্টর রাশি দ্বন্দ্বের ভ্রামক ভেক্টর রাশি বাট একটা ভ্রামক কিন্তু স্কেলার রাশি তোমাকে সেটা মনে করতে হবে আমি এই জন্য লিখছি জড়তার ভ্রামক ছাড়া উইদাউট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া একটা ভ্রামক ছাড়া অর্থাৎ জড়তার ভ্রামকটা শুধু স্কেলার আর বাকি ভ্রামকগুলো ভেক্টর আসে এই জন্য পরীক্ষাতে এইটা একটু বেশি আসে দেখো তোমাকে পরীক্ষা প্রশ্ন করবে যে জড়তার ভ্রামক কোন রাশি হ্যাঁ অবশ্যই উত্তর হবে স্কেলার রাশি কারণ তুমি শিখছো যে এই ভ্রামকটাই শুধু স্কেলার রাশি নেক্সট দেখো দন্ত স এটা হলো সান্দ্রতা ভিস্কোসিটি আচ্ছা ভিস্কোসিটি কোন অধ্যায় পাবো এটা হয়তো তোমরা প্রথমে মনে করতে পারবো না কারণ পুরো সিলেবাসটা এখন তোমার কন্ট্রোলে নাও থাকতে পারে ভিস্কোসিটি স্ট্রাকচারাল প্রপার্টিস অফ ম্যাটার সপ্তম অধ্যায় তোমাদের ফার্স্ট পেপারে যেটা সপ্তম অধ্যায়ের নাম কি পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এই পদার্থের গাঠনিক ধর্মের মধ্যে তোমরা ভিস্কোসিটিক নাম এই ভিস্কোসিটি নামক একটা রাশি পাবে হ্যাঁ সেটা তোমাদেরকে পড়তে হবে তরল পদার্থের যে একটা ধর্ম সান্দ্রতা সেটা সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই জানবে সান্দ্রতা কিন্তু একটি ভেক্টর কোয়ান্টিটি এই যে দেখো এখানকার এই প এটাতে পৃষ্ঠ টান সারফেস টেনশন হ্যাঁ এটাও কিন্তু স্ট্রাকচারাল প্রপার্টিস অফ ম্যাটার পদার্থের গাঠনিক ধর্মের মধ্যে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায়ের মধ্যে এটাও তুমি পাবে হোয়াট ইজ সারফেস টেনশন এটা তুমি দেখবে পৃষ্ঠ টান কি হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই যে পৃষ্ঠ টান একটা কথা বলি এই যে বৃষ্টির ফোটাগুলো গোলাকৃতি হয় এটা কিন্তু এই বৃষ্টির ফোটা অর্থাৎ এখানে কিন্তু পৃষ্ঠ টানের একটা বিষয় আছে যেটা তোমরা আমি যখন অযোধ্যা যাব এই পৃষ্ঠ টান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো তখন বুঝবে আর ফাইনালি ম মতে মহাকর্ষ মহাকর্ষ হ্যাঁ মহাকর্ষ কি এটা মহাকর্ষ একটা মহাকর্ষ বল আসলে মহাকর্ষ বলতে কি বোঝাচ্ছে মহাকর্ষ কি মহাকর্ষ বল এই যে মহাকর্ষ আমি এখানে লিখে দিলাম যে এটা মহাকর্ষ বল যাতে কনফিউজ না হও তাহলে মহাকর্ষ বল একটি ভেক্টর রাশি তাহলে আজকের যে আলোচনা পুরো দেখো আমি পুরো আসলে তোমাদের এসএসসি লেভেলে যেটা আসছে বা এটা কিন্তু আসলে এটা এমন একটা ক্লাস যেটা এস এস সি এইস এস সি উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু কার্যকরী হবে এস এস সি লেভেলে আসলে এই কয়েকটা রাশি এই প্রথম আটটি রাশি এস এস সি লেভেলের জন্য একটু মনে করলেই হবে নেক্সট চারটি রাশি এটা এইস এস সি লেভেলে লাগবে তাহলে সব মিলে আমরা এই রাশিগুলোকে বলতে পারবো ভেক্টর কোয়ান্টিটি আর এইগুলো ছাড়া বাকি যেগুলো আছে সবই হলো স্কেলার রাশি আচ্ছা এবার আমি মনে করি তোমাদের কিছু প্রশ্ন যদি করে এভাবে আচ্ছা বলো তো কাজ কোন রাশি শক্তি কোন রাশি ক্ষমতা কোন রাশি আয়তন কোন রাশি তাপ কোন রাশি তাপমাত্রা কোন রাশি বিভব কোন রাশি এই যে এই রাশিগুলোর কথা যদি বলি তাহলে তোমরা অবশ্যই উত্তর দিবে এগুলি স্কেলার রাশি কারণ কি এই যে রাশিগুলো আমি বললাম এগুলো কিন্তু এই এই এইগুলোর মধ্যে অর্থাৎ এই রাশিগুলোর মধ্যে ছিল না মানে তোমার যে শর্ট টেকনিক জানা এটার মধ্যে এই রাশিগুলো নেই তাহলে ওইগুলো স্কেলার রাশি আর আমি যদি বলি বল কোন রাশি এরপর তরণ কোন রাশি মন্দন কোন রাশি বলের ভ্রামক কোন রাশি অবশ্যই তোমার উত্তর হবে এগুলো ভেক্টর রাশি কারণ কি তোমার এগুলো এই কন্ডিশনের মধ্যে এগুলো আসছে 
তাহলে আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা যথাযথভাবে বুঝে ফেলেছো এবং আমি বিশ্বাস করি যে স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি নিয়ে তোমার তোমরা আর কখনোই কনফিউজড হবে না তোমাদের সারা জীবন এটা মনে থাকবে যে তোমরা এখন কিছু ফাইন্ড আউট করতে পারবে যে কোনগুলো স্কেলার রাশি এবং কোনগুলো ভেক্টর রাশি তোমাদের শুভকামনায় আজকে এখানেই সমাপ্ত করছি আসসালাম